హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ లతా అకుల సో లాస్ట్ వీడియో అండి ఈ వీడియోలో మనం ఫ్లోయం ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి నేర్చుకుందాం సో ఫ్లోయం ట్రాన్స్పోర్ట్ సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ ఫ్లోయం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్లోయం ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఫ్లోయం అనేది ఎలా ట్రాన్స్లకేట్ అవుతుంది సో లీవ్స్లో మనకి ఫుడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సెన్సెస్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి ఎక్కడెక్కడైతే నీడ్ ఉంటుందో ఫుడ్ యొక్క నీడ్ అక్కడ అన్ని పార్ట్స్కి కూడా సింక్ అంటాం కదా నీడెడ్ పార్ట్స్ ఏమంటాం సింక్ ఆ రీజియన్స్కి వాటర్ ఫుడ్ అనేది ట్రాన్స్లకేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ ఫ్లోయిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఒక లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండి ఇక్కడ సోర్స్ నుంచి సింక్కి రీచ్ అవడానికి చాలా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది అండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సీజన్ మనకి ఈ సీజన్ బట్టి మనకి సోర్స్ సింక్ నీడ్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ ప్లాంట్ యొక్క నీడ్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది అంటే సింక్ సోర్స్గా సోర్స్ సింక్గా మారిపోతూ ఉంటే రివర్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సీజన్లో లీఫ్ నుంచి ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయి అదంతా కూడా రూట్స్కి డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి ట్రాన్స్లకేట్ అయినప్పుడు మన రూట్స్ అనేవి కొన్ని స్టోరేజ్ ఆర్గాన్స్లో పనిచేస్తూ ఉంటాయి కదా లీ లీవ్స్ కొన్ని ఆర్గాన్స్ సో ఆ స్టోరేజ్ ఆర్గాన్స్ అన్నిట్లో కూడా ఫుడ్ అనేది ట్రాన్స్లకేట్ అయిపోయినాయి సో ఒక సీజన్లో అవన్నీ కూడా సింక్గా పనిచేస్తున్నాయి రూట్స్ అవన్నీ కూడా సింక్గా యాక్ట్ చేసినాయి లీఫ్ అనేది సోర్స్గా యాక్ట్ చేసింది నెక్స్ట్ సీజన్లో ఒక ఎర్లీ స్ప్రింగ్ సీజన్లో బర్డ్స్ అన్నీ కూడా గ్రో అవుతూ ఉన్నాయి వాటికి ఎనర్జీ కావాలి సో లీవ్స్ దగ్గర సరిగా సోర్స్ లేదు ఫుడ్ లేదు అప్పుడేమవుతుంది ఎక్కడ ఫుడ్ స్టోర్ అయింది రూట్స్లో స్టోర్ అయింది కదా అది ఒకప్పుడు ఏంటి సింక్ కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సీజన్కి వచ్చేసరికి దానిలో ఫుడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ రూట్స్ అనేవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయి సోర్స్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సీజన్లో అవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయి సోర్స్గా యాక్ట్ చేసి దాని దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని సీడ్స్ ఏవైతే గ్రోయింగ్ రీజన్స్ ఉంటాయో వాటన్నిటికీ కూడా ట్రాన్స్లకేట్ చేస్తూ ఉంటాయి అంటే ఏంటి దే విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ సోర్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ సీజన్ అండ్ ఆల్సో సోర్సెస్గా ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ సీజన్లో సింక్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అంటే ఏంటిది సోర్స్ సింక్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ అ వ్యారియబుల్ ఆ వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది ఒక సీజన్లో అది సోర్స్గా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ సీజన్కి అది సింక్గా మారిపోవచ్చు వ్యారియబుల్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ సొల్యూట్స్ ఇన్ ఫ్లోయం కెన్ బీ అప్వర్డ్ ఆర్ బై డౌన్ వర్డ్ మనం ఇప్పుడే చెప్పుకుందాం ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫ్లోయం అనేది మనకి ఏమో ఉండొచ్చు అప్వర్డ్లో వెళ్ళొచ్చు న్యూట్రియన్స్ అనేవి అప్వర్డ్లో మూవ్ అవ్వచ్చు లేదంటే డౌన్ వర్డ్లో అయినా మూవ్ అవ్వచ్చు అంటే బై డైరెక్షనల్ అవ్వచ్చు మల్టీ డైరెక్షనల్ మల్టీ డైరెక్షనల్ అంటే ఏంటి లీఫ్లో ఫుడ్ ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత బ్రాంచెస్కి వెళ్ళొచ్చు ఫ్లవర్స్కి వెళ్ళొచ్చు ఫ్రూట్స్కి వెళ్ళొచ్చు అలాగే డిఫరెంట్ రీజన్స్ సీడ్స్కి వెళ్ళొచ్చు రూట్స్కి వెళ్ళొచ్చు అంటే మల్టీ డైరెక్షనల్ వెళ్ళొచ్చు లేదంటే బై డైరెక్షనల్ అంటే అప్వర్డ్ ఆర్ డౌన్ వర్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో అయినా సరే మన ఫుడ్ అనేది ఫ్లోయం అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకైలం వచ్చేసరికి రూట్స్ నుంచి వాటర్ అనేది వన్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి జైలంలో వాటర్ ట్రాన్స్లొకేషన్ అనేది యూని డైరెక్షనల్గా ఉంటుంది అంటే వాటర్ ఎప్పుడు కూడా వన్ వేలోనే వెళ్తుంది ఫుడ్ అంటే ఏంటి ఫుడ్ అంటే ఫ్లోయం శాప్లో ఉండేది ఫుడ్డే కదా ఆ ఫుడ్ ఎప్పుడు కూడా మల్టీ డైరెక్షనల్ ఎనీ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి మల్టీ డైరెక్షన్లో కానీ బై డైరెక్షన్లో కానీ ఎనీ డైరెక్షన్లో కానీ వెళ్తూ ఉంటుంది అండ్ ఫ్లోయం శాప్ అనేది మెయిన్లీ దానిలో ఏముంటుంది వాటర్ నాన్ రిడ్యూసింగ్ షుగర్ లైక్ సుక్రోస్ అదర్ షుగర్స్ హార్మోన్స్ అమైనో యాసిడ్స్ అవన్నీ కూడా ఫ్లోయం శాప్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ హైపోసిస్ ప్రెషర్ హైపోసిస్ ఆర్ మాస్ ఫ్లో ప్రెషర్ ఫ్లో హైపోసిస్ ఆర్ మాస్ ఫ్లో హైపోసిస్ ఆర్ మంచ్ హైపోసిస్ ఈ మంచ్ హైపోసిస్ ఆర్ ప్రెషర్ ఫ్లో హైపోసిస్ ఆర్ మాస్ ఫ్లో హైపోసిస్ ఏంటంటే ఫర్ ద ట్రాన్స్లొకేషన్ ఆఫ్ ద షుగర్స్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు సింక్ సోర్స్ నేం చేసి సింక్కి ఫుడ్ అనేది ఎలా ట్రాన్స్లొకేట్ అవుతుందో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎవరు ప్రపో ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారంటే దీన్ని మంచ్ ప్రపోజ్ చేశారు అండ్ దీన్ని ఎలాబరేట్ చేసింది గ్రాఫ్స్ గ్రాఫ్స్ అనే పర్సన్ దీన్ని ఎలాబరేట్ చేశారు సో దీన్ని ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు మంచ్ కాబట్టి ఈ హైపోసిస్ ఇంకొక పేరే మంచ్ హైపోసిస్ అని కూడా అంటారు అకార్డింగ్ టు మంచ్ ఏంటంటే ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ అంటే సుక్రోజ్ అనేది సోర్స్ నుంచి సింక్కి సీడ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్ ద్వారా దేనిలో నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే ఫ్లోయంలో లివింగ్ సీడ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్ ద్వారా 
which is a more reactive in more reactive form lo unnabinna glucose anedi less reactive sucrose form lo ki disaccharide form lo ki convert aipothundi already cheptunnamu sucrose form sucrose untundi sap lo phloem sap lo untundi sucrose untundi ani cheptunnam kada first adi glucose nunchi sucrose ga convert avutundi ee sucrose em chestundi companion cells lo kelthundi so ikkada chuddam picture lo picture dwara explain chestanu so mesophyll cells andi ivi mesophyll cells lo glucose anedi జనరేట్ అయింది ఈ గ్లూ సుక్రోజ్గా కన్వర్ట్ అయింది మ్యూసోఫెల్ సెల్స్లో సుక్రోజ్గా కన్వర్ట్ అయిన తరువాత కంపానియన్ సెల్స్లోకి ఇవేంటి కంపానియన్ సెల్స్లోకి ఆ సుక్రోజ్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది ఆ కంపానియన్ సెల్స్ నుంచి ఎక్స్క్యూజ్ మీ లివింగ్ సీప్ చూప్ ఎలిమెంట్స్ ఇదంతా కూడా లివింగ్ సీప్ చూప్ ఎలిమెంట్స్ ఇదేమో ఎగ్జైలం ఇది ఫ్లోయము ఇది ఎగ్జైలం ఈ ఫ్లోయంలో లివింగ్ సీప్ చూప్ ఎలిమెంట్స్లోకి కంపానియన్ సెల్స్ ద్వారా ఎంటర్ అవుతుంది ఈ ఇక్కడి నుంచి సుక్రోజ్ లివింగ్ సీప్ సీప్ చూప్ ఎలిమెంట్స్లోకి మూవ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి లోడింగ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లోడ్ అవుతుంది కదా లోడింగ్ ప్రాసెస్ అనేది యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా జరుగుతుంది అంటే యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సొల్యూట్స్ అనేవి ఐ మీన్ సుక్రోజ్ అనేటువంటి సొల్యూట్ ఈ క లివింగ్ ఫ్లో సీప్ చూప్ ఎలిమెంట్స్లోకి వచ్చిందో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ అంతా కూడా హైపర్ టోనిక్గా మారిపోతుంది ఎలాగైపోతుంది హైపర్ టోనిక్ కండిషన్లోకి మారిపోతుంది హైపర్ టోనిక్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండి సాల్వెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంటే దాన్ని హైపర్ టోనిక్ కండిషన్ అంటాం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ హైపర్ టోనిక్ కండిషన్ అనేది క్రియేట్ అయిందో సీప్ చూప్ ఎలిమెంట్ ఈ సీప్ చూప్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి పక్కన ఎడ్జసెంట్గా ఏముంటే ఎగ్జైలం ఉంటుంది వాటర్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ ఎగ్జైలం నుంచి వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది త్రూ ఆస్మాసిస్ ఆస్మాసిస్ ద్వారా ఇక్కడి నుంచి వాటర్ని ఇక్కడికి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఆస్మాసిస్ అంటే ఏంటి మనకి హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి వాటర్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ నుంచి హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్కి మూవ్ అవుతుంది కదా సో ఆ విధంగా మనకి జైలం నుంచి వాటర్ అనేది సీప్ చూప్ ఎలిమెంట్స్లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది హెస్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యాజ్ ద ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద సీప్ చూప్ ఎలిమెంట్స్ ఇంక్రీజెస్ ఇక్కడ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఏం చేస్తుంది హై ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ నుంచి లో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్లో కదా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది మన కాన్సెప్ట్లో ఏం చెప్పుకున్నాం ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ హై ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ నుంచి లో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనేది ఇక్కడ సీప్ చూప్ ఎలిమెంట్స్లో సోర్స్ దగ్గర ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫ్లోయం శాప్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఎక్కడ అయితే లో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఉంటుందో ఆ రీజన్స్ కి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది సో లో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఎక్కడ ఉంటుందండి సింక్ రీజియన్స్ లో సింక్ దగ్గర లో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది సోర్స్ దగ్గర ఏమో హై ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది సింక్ అంటే ఏంటి ఎక్కడికైతే ఫుడ్ కావాలో వాటిని సింక్ అంటాం రూట్స్ కానీ ఏవైనా సరే నీ ఫుడ్ నీడెడ్ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా సింక్ సో సింక్ దగ్గర లో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది అక్కడ సొల్యూట్స్ లేవు కదా సుక్రోస్ లేదు కాబట్టి అక్కడ లో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనేది ఉండడం వల్లనే సింక్లోకి మనకి సుక్రోజ్ అనేది మూవ్ అవుతుంది ఫైనల్గా సింక్ దగ్గర సో వాటర్ అనేది ఇలా ఇలా ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తుంది వచ్చేసి సింక్ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది వచ్చిన తర్వాత సుక్రోజ్ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫ్లోయం నుంచి సింక్ దగ్గరికి అన్లోడ్ చేసుకోవాలి అన్లోడ్ చేయాలంటే ఇచ్చేయాలి సో ఈ ఈ రూట్ సెల్స్ ఆ సింక్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పిక్ చేసుకోవాలండి సో ఫ్లోయం నుంచి ఏమవుతుందంటే ఏ వేర్ ఎవర్ ద సింక్ ఆ సింక్ సెల్స్లోకి ఇదంతా కూడా అన్లోడ్ అవుతుంది అన్లోడ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ కూడా ఏంటంటే యాక్టివ్ ప్రాసెసే మనకి ఇక్కడ లోడింగ్ ప్రాసెస్ యాక్టివ్ ప్రాసెసే అన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ కూడా యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇక్కడ కూడా అన్లోడ్ చేయాలన్నా కూడా దీనికి ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి ఇది కూడా యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్టే ఇక్కడ ఈ సింక్ దగ్గర ఉన్నటువంటి సెల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ సుక్రోజ్ని యూజ్ చేసి ఎనర్జీ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు వాటి యొక్క సెల్యులోజిక్ సెల్ వాల్స్ని తయారు చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే స్టా స్టార్చ్ ఫామ్లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా సరే చేసుకోవచ్చు ఆ సుక్రోజ్తో ఓకే నెక్స్ట్ వెన్ సుక్రోజ్ ఎప్పుడైతే డిశ్చార్జ్ అయిందో సింక్కి వెంటనే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఉంది కదా సీప్ చూప్ ఎలిమెంట్స్లో తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు అంతకుముందు వరకు ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఎక్కువ
సో దట్ మీన్స్ వాటర్ మూవ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్లోయం సో ఫ్లోయంలో నుంచి వాటర్ అనేది జలంలోకి వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ లాస్ ఆఫ్ షుగర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది ఫ్లోయం శాప్లో హై వాటర్ పొటెన్షియల్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఈ హై వాటర్ పొటెన్షియల్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాటర్ అంతా కూడా ఫ్లోయం సెల్స్ నుంచి ఎగ్జాయలంలోకి ఎంటర్ అయిపోతాయి సో ఈ విధంగా ఫుడ్ అనేది ట్రాన్స్లొకేట్ అవుతుంది సోర్స్ నుంచి సింక్కి బికాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ ఇక్కడ మనం ఫ్లో చార్ట్ ఉంది దీని ద్వారా చూద్దాం సో గ్లూకోజ్ ఉంది కదా గ్లూకోజ్ ప్రిపేర్ అయింది సోర్స్ దగ్గర అది సుక్రోజ్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది డైసాక్రైడ్ సుక్రోజ్గా తర్వాత అది కంపానియన్ సెల్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది కంపానియన్ సెల్స్లో నుంచి లివింగ్ ఫ్లోయం సీప్ చూబ్ ఎలిమెంట్స్లోకి లోడ్ చేయాలి లోడింగ్ అనేది యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అన్నాము మళ్ళీ లివింగ్ ఫ్లోయం సీప్ చూబ్ సెల్స్ నుంచి ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి హైపర్టోనిక్ కండిషన్ క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల జైలం నుంచి వాటర్ కూడా ఫ్లోయంలోకి ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎంటర్ అవుతుంది దానివల్ల ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఉండడం వల్ల సింక్లో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి హై ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ నుంచి లో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్కి మూవ్ అవుతుంది మూవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ అన్లోడింగ్ జరుగుతుంది సింక్ దగ్గర ఈ అన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ కూడా యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయినండి ఇక్కడ కూడా ఎనర్జీ కావాలి సో ఎప్పుడైతే సింక్ సింక్ దగ్గరికి సుక్రోజ్ అనేది ఇచ్చి వేసిందో అప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమవుతుంది వాటర్ అంతా కూడా గ్జాయిలంలోకి రిటర్న్ అయిపోతాయి సో ఈ విధంగా మంచి హైపోసిస్లో మనకి ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది ట్రాన్స్లొకేట్ అవుతుంది ట్రాన్స్లొకేట్ అయిపోయింది ఈ విధంగా మనకి వా ఫుడ్ అంతా కూడా ట్రాన్స్లొకేట్ అయిపోతుంది సుక్రోజ్ అనేది నెక్స్ట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లొకేషన్ సో ట్రాన్స్లొకేషన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉందండి దాని గర్డ్లింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంట గర్డ్లింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారంటే మాల్ ఫీజీ మాల్ ఫీజీ అనే పర్సన్ దీన్ని ప్రపోజ్ చేశారు కండక్ట్ చేశారు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే టు డెమాన్స్ట్రేట్ ద పాత్వే ఆఫ్ ట్రాన్స్లొకేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ న్యూట్రియన్స్ ఆర్గానిక్ న్యూట్రియన్స్ ట్రావెల్ చేసేటువంటి పాత్వేని డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి అలాగే ఆర్గానిక్ న్యూట్రియన్స్ని సప్ అప్లై చేసేటువంటి టిష్యూని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఈ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని కండక్ట్ చేశారు సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చేస్తారు ఒక ట్రీ తీసుకొని దాని యొక్క ట్రంక్ ఉంటుంది కదా ఆ ట్రంక్ దగ్గర ఒక రింగ్ సైజ్ బార్ రింగ్ ఒక రింగ్ సైజ్లో ఒక రింగ్ లాగా బార్క్ని కట్ చేస్తాం అనమాట ఎంతవరకు అంటే ఫ్లోయం లేయర్ వరకు కూడా రిమూవ్ చేసేస్తాం సో ఫ్లోయం లేయర్ వరకు కూడా మనం బార్క్ని రిమూవ్ చేస్తామండి సో ఈ ఆ రిమూవ్ చేసినటువంటి ఆ బార్క్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఫ్లోయం కార్టెక్స్ కార్క్ ఉంటాయి ఏమంటాయి ఫ్లోయము కార్టెక్స్ కార్క్ ఉంటాయి సో అవన్నీ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కొన్ని వీక్స్ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం అబ్జర్వ్ చేస్తే బార్క్ ఉంటుంది కదా ఈ రింగ్ ఉంది కదా రింగ్ పైన ఉన్నటువంటి బార్క్ క్రింద ఉన్న బార్క్ సో బార్క్ అబౌవ్ ద రింగ్ సో పైన ఈ రింగ్ పైన ఉన్నటువంటి బార్క్ అంతా కూడా కొన్ని వీక్స్కి స్వెల్ అయిపోతుంది చూసారా ఉబ్బిపోయినట్లుగా అయిపోయింది స్వెల్ అయిపోతుంది అలాగే ఈ బార్క్కి క్రింద రింగ్కి క్రింద ఉన్నటువంటి రీజన్ ఉంటుంది కదా బిలో ద రీజన్ దాని యొక్క గ్రోత్ అంతా కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మనకి స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ బార్క్ అనేది ఎందుకు జరుగుతుందండి బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్సెసివ్ ఎక్యుములేషన్ ఆఫ్ ద న్యూట్రియన్స్ న్యూట్రియన్స్ అన్నీ పైన నుంచి కిందకు వస్తున్నాయి రూట్స్కి రీజన్స్కి వెళ్ళడానికి వస్తున్నాయి కానీ అవుతుంది ఫ్లోయం లేదు కదా ఫ్లోయంని రిమూవ్ చేసేస్తాం సో దానివల్ల ఆ ఫుడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఎక్యుములేట్ అయిపోయింది ఆ న్యూట్రియన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎక్యుములేట్ అయిపోయి కొన్ని రోజులకు అది కాస్త స్వెల్ అయిపోయింది ఫుడ్ అనేది ఎక్కువ ఎక్సెస్ అయిపోయి అది కాస్త స్వెల్ అయిపోయింది అండ్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఫ్లోయం అనే రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ట్రాన్స్లొకేషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఫుడ్ ట్రాన్స్లొకేట్ అవ్వాలంటే ఫ్లోయం ఉండాలి ఇక్కడ ఫ్లోయం తీసేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడికి ఫుడ్ రావట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ గ్రోత్ అనేది ఆగిపోయింది వాటర్ అనేది వస్తుంది జైలం ఉంది బట్ ఫ్లోయం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ గ్రోత్ అనేది మ్యాక్సిమం ఆగిపోతుంది కానీ అప్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఇంకా దాని యొక్క గ్రోత్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది so this is about the girdling experiment with this we have completed this chapter transportation in plants in the next video we are going to start with the next lesson that is mineral nutrition